你有干什么？江家一夜都该死，跟他没关系。女士。啊赤阴绝脉，赤阳绝脉，千万人当中都难以出现的两个绝脉，竟然同时出现在两个孩子身上，这也许就是天意吧。师傅，林家的人来了。嗯，我已经把他们的记忆抹除掉了，也会和林家签订一份婚约，十年之后让他们俩成婚。师傅，这是为什么呢？阴阳绝脉相生相克，互为死敌。他们两个小小年纪就互生情愫，日后完婚也许会破除掉这千年的诅咒。但若提前知晓，也许会相爱相杀呀。忘却前尘，或许是他们最好的选择。臭小子，天天看这东西、啊。谁呀、啊？哎，大师姐，你怎么回来了？臭小子，眼睛里只有你大师姐、啊。哎，哎呀，三位师姐，我不可想死你们了。哎，打住、哎！我们这一次啊，是奉师傅之命上山，把你带下山去当林家大小姐保镖的。啊，当保镖呀？不又履行婚约吗？我才不去呢。哎，哎呀，这套路都多少年了，谁爱去谁去。你这臭小子！谁爱去谁去！你这臭小子！你说这臭老头的脑子是不是我塌了？我可是堂堂八北天师绝巅的超级高手啊！啊，江晨，你快别说了，师傅他老人家一定是有深意的。对啊，江晨，那师傅他肯定不会乱说的。乱说，他把我困在山上整整十二年，正常人谁能干出这种事情啊？啊，我说他老年痴呆都不为过。师<咳>姐，你是不是身体不舒服？要不要我帮你脱了？哎呀，师爷，臭小子，本事没长多少，胆子倒不小。哎呀，师傅，不就是保镖吗？我九霄财团已经是世界第一大经济组织了，什么样的保镖花钱买不着啊？对啊，师傅，那实在不行的话，从我战神殿挑选一些也可以啊。你知道我为什么把你困在山上十二年吗？我知道，我幼时吃羊血脉爆发，为了旦夕，这些年清修虽然修为长了不少，也只不过是为了压制我身上火毒。师傅，我只想天医术，天下神医尽如构，只要能找到那赤阴绝脉的女子，便能解决这个问题。哼，我说的事儿啊，就是这个意思。那家的女子正是赤阴绝脉。道长啊，十年前天山之下您定下的婚约，一周后啊，便是那好日子。我们林家呀。可是翘首以盼啊！哎，不行，十年前某人曾救过我一命，我早已经立下誓言要报恩的。至于婚约什么的，自然不可能实现。爷爷，我不，当年那个臭屁傻小子满脸鼻涕，还傻，还还好色。你要我嫁给他，绝对不可能。啊、是你这个土里土气的搓衣板，是不是？不仅长得丑，而且刁蛮任性，还喜欢乱咬人。我告诉你，我要是能下山，怎么可能会在你这棵树上吊死啊？爷爷，你都听到了吧？这个无耻的山村色鬼，左拥右抱，欺谢成群。他要敢出现，我一定打了他。满地找牙！哎，你这个小妞，你给我听好了啊！我三个师姐，个个美若天仙，我娶哪个不好？我告诉你，你要是敢出现在我面前，凭我现在的实力，我都不出家吊打你三天，我死都不会和他结婚。混账！这个婚，你结也得结，不结也得结，不结。哎呀，你你你，我能演？这老头还真会，当保的呀。好不容易下到山，还履行个鬼婚约，海阔凭天日，天高任你要飞。这，老婆，我跟小丽没关系啊，绝世好剑便宜卖啊！哎，老板，这多少钱啊？这，店、哎、长，我看你印堂发黑，膝下肯定没有子嗣，这样。
，想到这里有一方良药，保证你能够膝下沉欢。就你说我不孕不育呗？哎，没有没有没有没有没有，哎，不要对了。哎，叶然，你别走啊！这是我特意从法国给你带回来的金丝边，通体天蚕丝手工打造，这世间独一无二啊！双雨恒，我跟你说了多少次了，别在我上下功夫，我对你一点兴趣都没有。可是我看上你，你别不识好歹。我实话跟你说，我已经得到九霄集团的青睐，我连升三级，我现在就是海城的总经理。倒是你们林家，这行事直转一下，你信不信？只要能一句话。你们林家就要喝西北风了！你，你做梦！我劝你不要不识好歹，把他收下，否则的话……哼、嗯！哦，玉皇，什么？这丝巾还真是不错，这赶上我在山上擦屁股用的。哎，多少钱？多少钱？多少钱？你赔得起？这是我特意送给嫣然。把你这条贱命卖了也赔不起啊！呃，这是你的，不是我的，是他非要送给我的。呃、我我这就赔给你啊！我们走。哎，方宇恒，我说了我们不合适。哎，真羡慕你这些上等人，这脸皮保养的还真够厚，撇着脸往上走。<笑>好，很好，好狗不长道。走了，你想去哪儿啊、哎？我今天就看看你能到哪儿去。得罪了老子，你就算跑到天涯海角，你也得死。怎么，这就这么下去，要动手了？可你知道，我不需要动手。这就对了，为什么要吵架呢？对吧？怎么，怕了？晚了。哎，你没明白我的意思，动作什么的多没意思，咱们应该心平气和的坐下来，对看齐走，不就行了？你敢动啊？我可是方家的人，你俩还愣着干什么？给我干呐！林嫣然，你给我记住，明天就是传说中的九霄腾龙宴，传说中掌管天下经济命脉的九霄财团董事长也会到。我再给你最后一次机会，做我的女伴，否则你们林家在海城重名。走走走走走走。那个。你说，那家伙缠了我好久了，这次谢谢你啊！徐总是老爸了，你身手不错啊，是他们太弱了吧？我有一个冒昧的请求，不知道当长不当长？哎、呃、哎，既然冒昧的话，那就不要说了啊。对了，这是我大师姐留给我的，应该值不少钱，咱们算是两清了啊。山水有相逢，咱们后会无期啊，拜拜。哎董事长，明天龙宁宴已全部准备好，海城顶级权贵悉数到场。您看还需要准备什么吗？可惜这区区海城也拿不出什么厉害的人物，只能先介绍给小师弟凑合用吧。哎，师姐，整点水。大胆，这可是九霄财团。那，这里没你的事了，先出去吧。师傅果然说的对，山下女人是老虎。这还不是小师弟有魅力吗？你这是去见你那个未婚妻了？哎呀，我哪敢呀！我就在路边随便救了个人，哎，而且他得寸进尺，很好，我刘德怀。那就好。哎，先不说这个了，我明天啊给你办了场小宴会，来的呢都是海城有能力的人，你去见见他们，有什么事情直接找他们就行。嗯，我不去，谁爱去谁去。真的吗？嗯。那看来明天那些打扮招之花展的小姑娘们要大失所望了。什么？既然正主都不愿意来，我干脆把他们都变了。哎，放心，明天我一定准时到。嫣然，你糊涂啊！你根本不知道清源道人是一个什么样的存在，能和他们联姻，是我们林家三生有幸。我们之前不是在电话里面说好了吗？彼此同意对方退婚的呀。我一定想办法把这段婚姻给他圆活。
，这事关我们林家的百年基业。在此之前，你明天就可以方照参加龙宫宴。爷呀！嫣然，林家已经到了危难之刻，你要理解爷爷啊。这菜太咸了，再不来我家了。皇上，是不是林家那小金屋吗？没想到圈子里最烈的马都被你拿下了，恭喜恭喜啊！嫣然，怎么想清楚了？方少，之前是我做的不对，我今天特意来找你道歉的。哎，你到底想干什么？叫声老公公去。我这嘴唇呐、啊，现在干的厉害，得找人润润嘴，要不走不了路。你怎么？不愿意、啊、，OK， 决定权在你。你想清楚，我不带你，你连这大门都进不去。好好考虑考虑。这里啊，嗯，哎，他有点冉，哎，怎么回事？怎么是你？这可是腾龙宴会场，你怎么在这？嗯，就当没有看到我。方丈，这谁呀？这么狂？就我们跳梁小丑，之前叫我们练的像狗一样。没什么成就。哎，不好意思，我说干什么？我说什么关你什么事儿？我告诉你，这可是龙腾会，整个海城的安保都集中在这儿。这擅弄刀兵者，必死无疑。你能奈我何呀？我今天看在随清月的面上，我不给你动手。什么？随清月，九霄集团全球董事长。你小子真敢说呀！你到底为什么来这儿啊？啊，我明白了，想引起女神的注意是吧？让嫣然注意到你，这下水道里的老鼠，想要招数都这么多，可惜了，嫣然啊，已经是我的女人了。来，给她掰一个。嗯竟然是痴人绝脉！你，大哥，不好意思啊，林嫣然，你这个人尽可夫的贱！哎，有的时候你得不到你的欢心，要想想自己的问题。哼，林嫣然，我给你最后一次机会，过来，没有我。你连这大门都进不去，你不想成为我们方家的死敌吧？你说进不去就进不去，你方家的脸就这么大吗？哼<笑>，不知天高地厚。小子，我实话和你说，我得到九霄集团董事长的青睐，这次来腾龙宴，我代表方家来签署亿万级的合同，而我也将成为九霄集团海城的总负责人，一人之下，万人之上。你说我有没有这个资格？几天之后啊，小子，江晨是吧？我让你好好感受下我的手段。林嫣然，我给你最后一次，过来。这世界上可没有，有的人啊，色厉内荏，拿着虚无缥缈的资本，在这里炫耀，可真的可悲。我倒是想看看，如果你一无所有的时候，样子是什么样子。方少。你们家实力确实很强，但是我也知道，我要是跟你在一起，一定会倒霉的。<笑>好，好，很好。我希望你不要后悔。你俩在这好好玩，我要进去享受我的高光时刻。真可惜啊，有些人连腾龙宴都进。我给你的玉佩呢？我一直放在身上呢。嗯，有了这个玉佩，他们就拦不住你了。刚才我亲啊啊，你亲了我一下，嗯、呃，待会儿啊，我还给你一个大礼。明明是你亲的我呀！哎哎哎，这是九霄玉佩，见此玉如见董事长亲临，恭迎贵客光临。光临哎呦！诸位快快请起，快快请起，不必如此客气啊。他们不同的命令
？我怎么可能？事情就来了<咳>。二位，请起。我等这就去禀报董事长大人。这种狐假虎威的东西，你倒是玩的挺明白啊。可笑！没想到方家竟然混到如此地位。要不你还是先走吧。你怎么就确定这是一个方家？拿后边。是啊，等我凌驾众人之上，就让你知道什么叫真正的恐怖。哎，慢点，我。现在这世道已经是年轻人的天下了。方家如此英才，竟是得到九霄财团的青睐，未来可期啊。我孙家即日起全面开展与方家的合作。赵全、孙三家乃是海省自力深厚的百年企业，他们竟然也和方氏合作。诸位伯父，慧眼如炬，风采不减当年啊！嗯、只可惜呀、啊，这有些人呐、啊，还是不自量力的挑衅。还有这种不长眼的人。如果我没有记错的话，这不是林世女吗？她有什么资格来到这里呢？资格。你有什么资格在这里评价别人？混账！你算什么东西，敢在这里放肆？哎，诸位诸位，不必动怒啊！他们啊，是我带进来的，啊、让蝼蚁见见真正的阳光。这不是我最后的慈悲吗？嗯，算了吧，我们还是走。这三人加上方家，已经算是整个海省最高的军人了。不是我们找来解决，走吧。哎，他们只是一叶障目。油盐不识泰山罢了。一叶障目，我在九霄集团的加持下，我这一夜能盖住整个南省。林安然，你现在还在执迷不悟是吗？他只不过是一个哗众取宠的小丑罢了。这么显而易见的东西，还需要选择吗？我，我希望你能给我奇迹。恭喜你，做了最正确的选择。待会我给你。九霄财团董事长随清月到。什么？随总今日亲临海城，我等何德何能，能和随总参加同一场宴会呢？随总，他老人家怎么会出现在这里？没想到我今天任命九霄集团海城总经理的职位是随总为我加冕。夹尖阻力的东西，站错了队。就不用。爸，你们视若神明的九霄财团，我来取字；你敬若神明的九霄财团总裁，对我敬爱有加。你们今日有幸得见我之尊荣，皆是因为他。你们应该感恩戴德。我倒要看看你到底有什么本事。别生左手之快。各位，是我们不对，我们现在就离开。区区一个方永鹏，就让你们这么甜。这几十年，你是活在狗身上了。好大的口气！从今日起，我钱家与你势不两立。算我一个，算我一个。都到这时候了，还讲一个？你这一生的价值，不会就是恶心我一下？不过我即将化龙，我自然不会再。不，你就这么确定这藤无艳接着给你？毋庸置疑。你就这么确定九霄财团总裁？对你亲眼有加，千真万确。你就这么确定，海神之上宾客之中，你就是那天选之子，唯我一人。嗯，哎，随总，哎，随总，不费功夫地复话。真龙已去，这藤龙宴何须藤龙？哎呦，随总，您言重了，我哪有您说的那么好？与我师弟相比，不算什么东西。各位。今日这腾龙宴是我为我小师弟举办，有些人不长眼睛，自以为是，认为这腾龙宴是为他而办。您您这是什么意思啊？这腾龙宴你不配的。看来有些人还真是私心过多呀。都是因为你毁了我的腾龙宴，我他妈杀了你！从今天起，取消你在九霄财团的所有事务。九霄财团自今日起，取消与方家一切的合作。水总，水总，你再给我次机会。水总，我我我是我错了，我是我太狂妄自大了。水总，水总，来，水总，你再给我次机会。水总，我保我保证保证。水水总，水总，水总，你再给我次机会。水总，敢问小师弟现在何处？好让我见识一下。
，想见他，你们还不配。今天的腾龙宴取消。哎，没意思，走了。哎，嗯，他真是随总，你怎么认识的？呃啊。他，我之前嗯帮过他一个忙，嗯他就黄过人心了。我果真是女大十八变，我都要认不出来了。你认识我？你认识我？我啊，我想认识一个人还不简单？嗨，我还以为……喂，爷爷，你不会又是要逼婚的吧？什么？集团的事儿，好，我知道了。爷爷说集团有事儿，我得回去一趟。隋总，很高兴认识你，不过今天我有事在身，失陪了。这姑娘看起来还不错嘛。那是，哎，比那个暴力女好过十万八千倍，而且还是天生韩体，得了颧部肥不肤。那可说不准哦。嗯。对了。正好这海城总经理的位置空出来，想不想来玩玩？什么？你想让我当九霄财团海城总经理？啊不不不不，我不想被俗物缠身啊！你要是当了这总经理啊，这合作项目的对象就是你说了算，在这海城也算是能横着走。像今天这样的事情，应该就不会发生。嗯，挂个名也行啊，走。师弟就不肯多陪陪师姐，真是有了新欢就忘了旧爱。好了，不逗你了。不过我说真的，你也不能再这么继续风凉潇洒下去了。师傅为了你的婚约，可是亲自下山啊！现在应该就在你当家里。哼，杀！你是杀！大师姐说，现在和小师弟你侬我侬的那个女孩。就是要和他退婚的林家公主林嫣然。是啊，而且大师姐还叫我们不要泄露消息，她好像不希望两人现在就认出对方。大师姐说的有道理，他们如果认出对方，肯定会立马结婚。像小师弟这么优秀的男人，我们一定要近水楼台先得月才是，哪里还轮得到他林嫣然啊？走。哎，师傅去哪儿？林家。啊。哎呦，今日清泉道人亲自来林家，真是令蓬荜生辉呀、啊！<笑>快请坐，快请坐。你我二人老相识啊，就不必多礼了。今日来此啊，为的是晚辈那个婚约之事。道长有什么吩咐，请尽管说，我们林家全力支持。<笑>其实我也没有什么特殊的条件，我只是想让两个小辈尽快完婚。我那小徒弟啊，是天生的阳体，多年修炼以来，体内淤积阳毒，现在急需一个天生寒体的女子为他解毒。正好我孙女儿也是天生寒体啊，<笑>这也是我们俩当初签下这个婚约最重要的一点。<笑>请道长放心，只要你的高徒一下山，我立刻让我孙女儿嫁给他。哎，我那个小徒弟啊。天性顽劣，他早就下山了，哼，现在还不知道在哪玩呢。他和大师姐在一起，就你话多。这个臭小子，怎么又出去玩了？婉婷，赶紧给他打电话，让他马上过来。小师弟，啊、嗯，好不容易二人世界，我们去哪玩啊？嗯、大师姐，那天也不早了，我得回去找林嫣然呢。林嫣然，林嫣然，又是林嫣然，你能不能少提他两句、啊？不。喂，二师姐。喂，小师弟，我和师傅在你的婚约对象家里呢。婚约？什么？你在我婚约对象家里？哎呀！哎哎哎！大大师姐，小师弟，你快来嘛！姐在这里等你哦。你那边怎么了？什么声音？你们不会在干坏事吧？没没没，大师姐，你勒得我喘不过气来了。哎呀，你让姐叫我爸爸怎么了？你们真在干坏事啊！我告诉你，小师弟是我的，我要去现场捉奸。我二师姐，我们真的什么都没做。我信你个鬼！我就跟小师弟抱在一起不松手，气死你，气死你！哎哎哎哎大师姐，你太过分了！我要告诉师。难道爷爷骗我回来约见婚约对象？太过分了！哎，师傅，小师弟，我不同意，我要退婚。让开！你、嗯。
。那小子就是一个左拥右抱、打情骂俏、朝三暮四的渣男，谁嫁给他，谁等八辈子血。谁嫁给他，谁等八辈子血亏。休得无礼，还不赶快见过道长和那两位弟子。爷爷，我跟你说了，我不会嫁给那渣男。别说了，你这是要气死我不成？<笑>爷爷，哎，你老弟，你老弟、啊，别激动啊！一把年纪不要动气。小丫头，你就是林家的孙女，是我小徒弟婚约里的未婚妻。说的怎么样？我不会履行婚约的啊！哟，小师弟的未婚妻还挺厉害，你不嫁就不嫁。啊，我们小师弟这么优秀，我们几个师姐横看来不嫁。对，我的一数的大夏数一数二，就算没有你，我也能化解小师弟体内的阳毒。我呸！你刚才在外面打电话，我都听见了。哎呦，你们真是不用害臊。放肆！你不赶紧见过几位客人，还躲在外面偷听？我不在外面偷听，我能听到那么精彩的灾难现场啊！住嘴！你放心，我会严格管教他们，绝对不会影响你们婚后的夫妻生活。嗯，那就多谢道长啦。不过不好意思，你不就是看在我天生寒体，想给那臭小子治病吗？我又不是治疗工具。我再跟你说最后一次，我不会履行婚约的。这事儿轮不到你做主。爷爷，我我已经有未婚夫了。而且我们已经生米煮成熟饭了啊！我们已经生米煮成熟饭了。生米煮成熟饭？难道你们已经？对，我们不仅行了周公之礼，我还怀了。什么？你这是要把我气死不成啊？呃，你们不相信是吧？我打个电话给我老公，让他当面来跟你们说清楚。我都听见了，那小妮子真没教养。大师姐支持你退婚。嗯，没想到一通电话还能看清水浪影的真面目，要不是李嫣然，还真不知道这两个非常对象那都多少样了。喂，老公，嫣然，我爷爷他又逼婚我了。什么？你没逼婚了？你快过来。好，我马上就来啊。喂，怎么了，小师弟？嫣然出麻烦了，他是我好不容易遇到的天生寒，我一定要阻止他嫁给其他人。哎，拜拜。啊？你等等我呀！你好歹和我小师弟有婚约在身，这样做是不是太不合适了？其实也是不合适，我看呢就是水性杨花。<笑>说难听点呢，就是给你们林家蒙羞。你们懂个屁呀、啊！我跟我老公是真心相爱的，我又不是一个联姻工具，我才不会嫁给没有感情的婚姻呢。好了好了好了，都少说两句吧啊！看来他跟我的小徒弟已经是水火不容，如果再说下去，恐怕无法挽回。林老弟，今日呢，我们多有打扰了，这件事我们改日再聊。哎，道长，我老公还没来呢，先坐会。不得无礼。这，道长啊，今天那个事儿啊，实在是对不住，我送你。我回来再教训你。爷爷。我肚子里可还怀了你的子孙呢！别说了，有些人不懂洁身自好，还这么不知廉耻；有些人给自己的师弟打电话，那才叫不知廉耻。今天啊，要不是看在林家主的面子上，我非把你和你那奸夫抓来给我师弟赔罪。嫣然，我来了。既然混蛋看不惯，那就请便吧。我坐。拜。嫣然，嫣然看完一眼。你谁呀、啊？我我我我不是我找那个你有病吗？啊，没事没事，滚！好好好。哎，这别墅长都一个样，找套门了。嫣然，哎，那几个人看着好像有点熟悉。哎，算了，先帮嫣然解裤要紧。哎，嫣然，我来了。嫣然，我来了。江晨，你怎么才来呀、啊嗯？那些人可坏了，逼婚都逼到家里来了。不过呢，我用我的聪明才智把他们赶走了。啊，他们都走了。嗯，走了。嗯嗯、爷爷，他就是你男朋友。嗯，爷爷，我跟他是真心相爱的。嗯，胡闹！
我们林家的脸都让你丢尽了。你快走，我们林家不欢迎你。爷爷，你这样……你快走，否则我就不认你这个孙女。爷爷，没事，奶奶。嗯，老头子正在洗头上，明天我去公司转一圈。昨晚真是气死我了，那小子就是个沾花惹草的混蛋，身边还有好几个女人，还想跟我结婚。哎，林大小姐，你又别生气了，我不也一样吗？被我家里人安排了未婚妻，不过我坚决不同意，那个女人就是个暴邪，还在外面乱搞。嗯，你说我要娶回去了，我头顶上不得有个青草原？嗯，哎。咱俩真是同病相怜啊！是，嗯，林总，这个项目的尾款，对方集团还是拖着不给。怎么回事？上次方家联合几大家族增值与我们合作，影响拿到这个项目，所以我们的尾款一直收不回来。我们昨天去催款的人还被他们打伤了，仗着背后有方家撑腰，就胡作非为。看来我得亲自去催款。哎，你去太危险了，还是交给我这个保镖吧。就你，别到时候钱收不回来，还得我们林总给你付医药费。一，这种事儿还是我自己去吧。我要见见张总。张总，谁让你把林氏集团的人放了？给我赶出去！张总。你怎么能这样？别太过分！我能过分？谁让你得罪了方家？你这是罪有应得。我们两家的合作与方家无关吧？我希望你能按照合同办事，尽快把尾款付给我们。林总，你们公司是没人了吗？怎么你堂堂一个总裁亲自过来要钱啊？如果说你们暂时拿不出这么多钱，付一半也是可以的。林总，你别以为你是女流之辈，我就不敢动你。上一个来要钱的人已经被我打进医院了。我也提醒一下你，你这样是违法的。赶紧滚，要不然一会儿人来了，你想走都走不了。你想走都走不了。看样子你是铁了心要把两家的关系闹僵。闹僵就闹僵，我的背后是海城富豪、方家大少方宇豪。小小的林家算什么东西？赶快滚！这里不欢迎你。林总，门在那，请吧。江红，你怎么来了？我看你这么长时间没有回来，就过来看看。张总是吧？放心，哪里来的臭小子？这里是飞鹏集团，轮不到你指手画脚。林总，他该不会是你在外面养的小白脸吧？但是，你这眼光也太差了吧！你胡说八道些什么？嘴巴放干净点。他是我们新任的项目总监。新任的项目经理？哈哈，你的命也太背了！你的上一任就是来我这要钱，被我打进医院的。那又怎么样？口气倒不小，我现在就叫人来把你也打进医院。你敢？在飞鹏集团，我就是天，天王老子来了也不好使。两个林氏集团来的野狗，赶紧滚吧，别在这。我操！哎呦，晚了，快来人！这挺热闹呀。反了，来人！挺热闹的，那小子怎么哪都有你？嫣然，亲自来飞鹏集团吧，蓬荜生辉呀、啊，蓬荜生辉呀、啊！方少，尾款的事是不是你从中作梗？尾款？哎，他们项目没结清是吗？嗯，你看啊，我们两家合作这么多年，这谈钱多伤感情。尾款的事儿，我看就算。方少高见。方少，你怎么能这样？我觉得我们两家没有合作可言了，只能谈钱。我告诉你，今天必须要把尾款结清，而且要把余约的违约金也要交上，还有我们同事的医药费。你小子真是蹬鼻子上脸。这飞鹏集团是我方宇红罩着，不是你撒野的地方。
。小子，没本事，别说大话了。方少可是我们海城名流，敢在他面前放肆，我让你走不出去这个门。江晨，少说两句，我们退一步，我不想你出事。放心，你我在的，他们奈何不了你。小子，我查过你的消息，你不过是帮过随祖的小子。他上次还你个人情，算我倒霉，我他妈认了。这次我看谁能救。哎，王少，这种小事怎么能让您亲自动手？交给我就可以。来人，给我把他往死里打！给我往死里打！你可打我的人，今天你死定了，小子，很能打是吧？不知道你在武道宗师面前能蹦跶几下呀？真是期待你像死狗一样被扔出去的样子。<笑>有请我们方家座上宾，清霄派掌门何大师，请在大夏武界赫赫有名。更是战神殿麾下一员猛将，这次亲临海城，正好拿你小子开开刀。清霄派，那不是依附于三师姐战神殿下的一个帮派吗？武道宗师，江晨，我们快走。玲珑，你的人打了我的保安，你一句话就想走？你说个数，我赔医药费。谈钱多伤感情啊！要不这样吧，你让这小子自断双臂，你再赔赔我，伺候舒服。我就让张总放你们走，怎么样？你无耻！现在还给脸不要？我今天就当着这小子的面强行要！我绝对不会让你当上的。区区一个武大宗师，这就是你的底线。区区一个武大宗师，这就是你的底线。小子，你知不知道你在说什么？我们何大师可是南省这方圆五十万平方公里顶尖的高手，放在大夏也是栖身前列。武道宗师，在我眼里不过蝼蚁而已。小子，你别以为你会点三脚猫功夫就不得了。何大师要弄死我，就想捏死一只蚂蚁。小子，饭可以乱吃，话但不能乱说。我刚到海城，不想大开杀戒，只要能借我一招。我就让了你小子的命。好啊，我一只手就可以。江晨，别说大话，真会惹事的。我看你是想死想疯了。柯大师，请您出手。柯、嗯、大师，你的手段。不过如此，你小子在南省，我第一次遇到，接了我这一招还能身形不变，你到底是什么来历？我事出何染？哎，何大师，他就是从山上下来的野小子。山上下来的穷小子有这能耐吗？你出门没带脑子吗？何大师说的是，不说也无妨，只要你出手，我就知道你的武道渊源。嗯、你和裘大人什么关系？你和裘大人什么关系？裘大人，裘大人啊！放肆！裘大人的名号是你随便乱叫的吗？我是他师弟，他是我师姐。<笑>原来是邱大人的师弟呀、啊！难怪刚才使得招数我这么生气，刚才多有冒犯，请你恕罪。皇上，想跑啊？我去哪关你什么事儿？这次算你走运，下次我饶不了你。还敢对江大人无礼，就是和我们清霄派没敌。林总，张经理啊，江经理，那个我也是被方少蒙蔽了双眼。才有眼不识泰山，我知道错了，麻烦放过我。对对对，都是我们的错，我们以后不敢了。不敢，不敢。不是，我走，马上，马上走，马上走。嗯
，这里是余下的尾款，还有合同规定的这个预约的违约金，以及我们同事的医药费啊。对不起啊，对不起啊。江晨，这次谢谢你。你不清点一下？嗯。江大人，今天的事情另有隐情了。嗯。区区的一个房家跟他请到我，请我来海城的是京都豪族蒋家。蒋家？正是。他们说有某个隐世的大人物的高徒出身，让我到海城来看看。试试他的武功，他们还说，他们还说，此子与江家有仇，必要的时候可以杀人灭口。如果我没猜错的话，您就是那位高徒吧？看来你被蒋家盯上了。好一个金木江家！江大人，你也姓江，难道说不错？我确实和京都江家有些渊源。看来海城的事情处理之后，我要去趟京都，不回这个江家了。江大人，我愿陪你北上京都，效犬马之劳。多谢。江晨，都清理好了，我们走吧。<笑>我在路上听江湖传闻，说这个隐士大人的高徒和海城世家的千金有一门婚约。今日看来，果然是郎才女貌，鸾凤和鸣啊。何大师，你这话是什么意思啊？您就是海城林家小姐吧？嗯。此后林家将会在海城市顶尖的家族，不光是在海城，就是在南城也是跻身于前列。你的意思是我们林家要飞黄腾达？正是，因为你的另一半可不一般的。我的婚约对象，难道是他？因为你的另一半可不一般的。我的未婚夫啊，哎，别提了。无妨无妨，江大人，我就不打扰你们俩了，告辞。何大师的意思，难道师傅给我定的婚约对象就是林嫣然？不对，嗯、呃，不可能，我的婚约对象在外面乱搞，打肚子都搞大，怎么可能是嫣然？想什么呢？嗯，没什么。对了，叶然，你看我今天帮了你这么大一个忙，你打算怎么谢我？你想让我怎么感谢你啊？你，你果然对本小姐不还好了。一、啊，嗯，不过本小姐今天心情好，我就勉为其难答应你吧。过两天呢，就是我爷爷的寿宴，你就作为我男朋友去参加吧。寿宴？嗯，可是你爷爷对我太……哎，你帮我们收回了飞鹏集团的尾款，大功一件。另外嘛，你再准备一份诚意十足的厚礼，我爷爷肯定接受你。这样就行了。嗨，不是还有我吗？从小到大，爷爷最疼我了。只要我站在你这边，他不答应也得答应。好，到时候我们一起去，然后我给你爷爷准备个特别大的寿礼。大师姐，那东西没问题了吧？放心吧，小师弟，你大师姐办事从不出岔子。那就多谢大师姐了。等寿宴开始的时候，就麻烦你安排的人把东西送进来。知道了，从没见你这个死鬼对一个姑娘这么伤心过。等东西到了，你就看林家人怎么对你顶礼膜拜吧。嗯、好。我听说那个何大师，都不是江晨的对手，是吧？江大少，我亲眼所见，绝对没错。按说这名字对得上号，可这个实力太让人意外了。江大少，我还知道江晨那小子更多的事情。他最近勾搭上了林家的千金，我听说他曾帮过九霄集团董事长的吗？隋清月，是的。可是单凭这些，还不能断定他就是我要找的人。不过我还有一个办法，一试便知。我那个堂弟天生阳体，只要碰到了天阳散，就会阳毒爆发
，你知道该怎么做？是，堂弟啊，堂弟，你可千万别让我找到你！要是让我找到，一定让你生不如死。江大少出手，叫梁小丑不足挂齿。希望那臭小子就是江少要找的人，只要他一死，林嫣然就是我的了。罚了。退下。我就说那个臭小子，他不会来的。这里可是本市最好的酒店，就他那副德行，根本就不配在这里。哎，少说两句。瑞安呢？我们赶紧进去吧。收尾马上开始吧。我要等江晨，他一定会来。你还敢跟我提他？我可听说你爷爷并不喜欢他，还从咱们家把他赶了出去。这会儿你把他叫来，不是给你爷爷添堵吗？他是来给爷爷祝寿的，而且他还给爷爷准备了一份大惊喜呢。大惊喜？嗯，我看是惊吓吧。你也不好好想一想，就他那个底层穷逼，能拿出什么值钱的东西来？妈，我不许你这么说江晨。够了，依然。我告诉你啊，你的未婚夫可是大人物的高徒，我不允许你跟一个野小子卿卿我我的，知道吗？哎呀，我们先进去吧，跟人差不多。你就不听话吧，等着吧，你们走。丁然，他怎么才来呀、啊？你空手来的？我给爷爷准备的一些钱还在路上，待会儿啊，可以让林家谢谢政府。嗯，那走吧。来来来来来，生日快乐！同乐，同乐，同乐，同乐，生日快乐！爷爷生日快乐！对。嫣然，你还真把臭小子带了。嫣然啊。嗯。你身边这臭小子不会就是你的男朋友吧？对，他是我男朋友江晨。江晨，那位呢是我爷爷，你见过的。这两位呢是我的父母。那边呢是。小姐，没记错的话，这小子就是那天被爷爷从家里赶出去的人吧？你今天还敢把他带到这来，不合适吧？闭嘴！怎么跟你堂姐说话？不过嫣然啊。爷爷那么疼你，把林志集团总裁的位置都给你了，你这公然反对他给你定下的婚约，你这有点大逆不道了吧？二婶，不是你想的那样，不是这样，那是哪样啊？你少说两句，这毕竟是大哥家的私事儿，咱这多嘴什么呀？哦，这可是你林家的事儿，这林嫣然要是……找了这么一个没吃没事的木讷，他不等于把林家的财产往外分啊？弟妹说的没错，我们嫣然怎么说也是林家的千金，一个山上来的穷小子也配娶我女儿？你笑什么？啊，我是笑你狗眼看人低，臭小子！今天可是林家主的寿宴，你最好把嘴放干净点。我现在是九霄财产董事长隋清月亲自指定的海生总经理，你们觉得我现在有资格跟燕燕谈恋爱吗？嗯，你一个没有身份、没有背景的乡野村夫，竟敢直呼九霄财产董事长的名讳，还有脸说你就是海生总经理？燕然呐。你竟然找这么一个不知廉耻的东西当你男朋友啊！你真打算把你妈妈跟我气死吗？爸，你们别生气。江晨，你不准再这样说话了。我叫你来，又不是跟我家里人吵架。嫣然，我说的是事实呀。够了！不知天高地厚，你想让我们林家跟你一起背上对九霄财团不敬的罪名吗？江晨。这要是碰到别人啊，可能就被你蒙过去了。但不巧
你碰到的是我。二婶，你认识隋总？我女儿雅萍啊，可是江河集团业务部的总经理。正巧啊，他们最近呢，跟九霄财团旗下的地产板块啊有合作，这不今天也在项目上忙着呢吗？这个小子到底是不是海城的总经理？等雅萍来了，一问不就知道了吗？雅萍居然能跟九霄集团打合作。这可是天大的机缘呐、啊！哎，能不能让亚平给咱们凌氏集团牵个线啊？大哥，看你这话说的，我们都是一家人嘛。好说，好说。九霄财团和凌氏集团合作，也就是我一句话说。小王，这是什么地方？还轮不到你在这里大放厥词。你是不是觉得我们凌家人脾气很好？把他给我领出去，我们这里不欢迎他。江先生，你好，你认识我？我们酒店是九霄财团旗下的资产。昨天董事长亲自发来你的照片，说只要您来，您就是我们酒店最尊贵的客人，我不会认错的。看来我师姐显得还挺多的。江先生，董事长准备的东西很快就能送到了，你稍等。嗯，好了，这也没意思了。这是，你真的认识徐总？你们现在决定了。哼，这只是你的一面之词，口说无凭，谁信呢？对，我儿子说的对，他拿我谎话，不能信啊！江晨，徐总帮了你这么多年，我本来打算给你们家一个大合同，帮助你们起死回生，看来是我太过多心了。你刚才说什么？起死回生？你知不知道这什么地方？轮不到你在这里大放厥词。小子，我告诉你，我们林家都有今天，完全是因为祖祖辈辈一步一步打拼下来的。虽然说现在遇到一些困难吧，但是我相信，我们一定会共同努力，还是能够渡过难关的，对吧？大哥说的对，臭小子没本事还污蔑我们林家，爸，一定要让他跪地赔罪。对，跪地赔罪。胡闹！胡闹！爸，今天是我的寿宴，你们这样大呼小叫的，成何体统？爸，是他，是他在这为非作歹，要跪得跪他。那天晚上我说了，再也不想见到他，你快让他走吧。爷爷，江城不是你想……你们动！这次飞鹏集团的尾款全靠江城收回来的。飞鹏集团能收回这笔尾款？这小子有点像啊！你怎么还替着外人说话？谁知道是不是我们女儿收回来的？拿给这个小子糟功了！妈，真的是江晨收回来的。你不信的话，你就去问飞鹏集团的张总。这如此看来，你也不是一无是处。爷爷，您接受他了？我什么时候说要接受他了？要想做我孙女婿，你还没那福分。不过，这一码归一码。这次你的功劳，我会给你一笔感谢费，但是你和嫣然的事儿，我绝不同意。爷爷，我从小到大就没有求过你什么，这次我求你不要拆散我跟江晨，行吗？不行，我给你定下的婚约必须履行。爷爷，你这不答应。嫣然哥，你现在都已经是公司的。总裁了，别在你爷爷面前撒娇了。嫣然啊，你是爷爷最疼爱的孙女，爷爷不会害你的。那个婚约，对你，对我们林家都是天赐良机。如果不履行，我们林家将永无宁日。爸，这件事有没有你说的这么悬呢？你不明白，当初能定下这桩婚约。是天不命啊，林家小朋友，我这样说，你能明白吗？如果你能离开我们家嫣然，我再给你一百万分手费。爷爷，你怎么能这样啊？我跟嫣然感情是无价的，你
，嫣然早已经订写了婚约，你和他谈什么感情？你订婚约的时候跟我商量过吗？我今天就告诉你，我就认准江城了，我非他不嫁。嫣然，你的婚约是林家头等的大事儿，不要任性啊！林家主，只要有我在，你们林家不会出任何问题。你何必逼嫣然嫁给一个不他不爱的？你还不到，山上来的狗东西！收起你的心！今天我们林家的人都在，拿个床，你还能把我女儿给抢走？你他妈敢胡来！我今天保证让你不能活着走出这个酒店。不好意思啊，项目长有些事情耽误了。今天怎么这么热闹？亚萍，你来的正好，你赶紧告诉大家，嗯。这个狗东西到底是不是九霄财团的海城总经理？九霄财团总经理以前是方少，今天我才听项目上的人说已经换人了。嗯，好像姓江。他也姓江。我在想啊，还是跟他说这个脸。然后，江少，你怎么还站着呢？来来来，快坐呀，别客气，坐坐啊。江总，不不不，江少，刚才跟您开个玩笑，您大人不计小人过，我自罚一杯，就当给您赔罪了，您可千万别往心里去呀、啊。等等，你们不会真的认为他就是新任的海城总经理吧？你们可千万不要被他骗了。我女儿刚才已经说了，新任的总经理姓江。爸，我只知道是一个姓江的青年才俊，不知道他的名字。这世界上姓江的多了去了，你们怎么就认定他了呢？对呀、啊，伯母说的对呀、啊嗯，差点就让你这臭小子给骗了。对呀、啊，我我也差点上你当。还不相信？是不是非要让我把随念叫来，给你来，来背后对随总胡言乱语？我他妈给你脸了！我。曾院长。曾院长，您准备的寿礼我也得到。江晨，你是从哪儿调来的演员？简直还挺还挺像那么回事。你把嘴巴放干净点儿。我是这座酒店的经理。哎，何必跟这些人计较呀？曾院长，寿礼我也得到，我先告退了。各位贵宾，既然是江先生的亲朋好友，今天所有的费用全部免单。这是一份和九霄财团合作的价值百亿的合同，这就是我为给林家主准备的寿礼。百亿合同，有了这份合作项目，咱们林家不仅会转为 VVR， 还能更上一层楼呢。这不可能，这是假的，一定是假的。我刚才问了九霄集团的联系人，他说海城总经理的确叫江晨，只不过是代理总经理，他帮了随总的忙，随总还他人情。江晨啊，你这份百亿合同，对我们林家来说的确是重若轻云，但嫣然的婚约必须。爷爷，这还不行吗？这不光是你们的事儿，也包括这份合同，我也要拒绝。哎，没想到我爷爷居然拒绝了你的百亿合同。你爷爷这次给你介绍的婚约对象，恐怕来头不小。对于你们林家而言，的确是个飞黄腾达机会。你怎么这么淡定啊？啊、嗯，你是不是不担心我的婚约？担心？怎么不担心？发誓的。好啦，我相信你，江城，我不想在家里住。啊，我为什么？我爷爷呀、啊，现在一看到我就让我履行婚约，还有我妈，不知道那方宇峰给他灌了什么迷魂汤，天天念叨他，我都要烦死了。那好吧，还记得海城一品最豪华的山顶别墅吗？咱们去那里住。嗯、你胡说八道什么呢？哎呀，是不是胡说？去了就知道了。随总安排的海城总经理果然是一表人才呀、啊。
我们海上的第一豪宅，您值得拥有。陈总，严重了。我们这山顶庄园的这个豪宅就是您的府邸了，这是我们的业主专属卡，请收好。江总，没什么事儿，我就先走了。有事您就随时的吩咐。嗯，好。嫣然，你下班直接就来海城一品的山顶庄园。哎呀，我没有骗你，你来就好了。你是谁？错了，是小鹿爆发了。刚才那人用的是天阳伞。小师弟来的电话，准没好事儿。喂，小师弟，终于想起你二师姐了啊！怎么回事？臭小子，耍我玩呢？难道？小师弟刚才打电话来，是来向我求救的。他一定是出事。小师弟，你好些了吗？小师弟，你快把药丸吃了。小师弟，你怎么会突然阳毒爆发？刚才有人用天阳伞偷袭我。天阳伞，你天生阳毒最怕这个。看来对面清楚你的情况，想要你的命啊！二师姐，你这样帮上我，我感觉好多了。那你让姐姐多抱一会儿。<笑>小师弟，你明明已经这么严重了，还骗师姐，你怎么能拿自己的生命开玩笑呢？我这是不想让你担心我。好了，你别说了，你的心思师姐都明白。二师姐，你不是说要治好我的病吗？办法，我只找到一些眉目。你这次发病太突然了，而且比以往都要严重，我只能暂时压制。你们在干什么？你们在干什么？林小姐，事情不是你想的那样。江川，你太过分了！你竟然背着我干这种事情，我真是看错你了。嫣然，我我只是生病，他<咳>来帮我看病。你觉得你这些鬼病我坏心吗？可我还想跟你住在一起，你居然背着我干这种事情！等一下，你让开！我们是说在哪见过呀？我是太医署掌门人陆法庭，林小姐，你听我说。太医署掌门人这么年轻，你骗谁呢？江晨是我的病人，我真是在给他治病。治病？有你们这样搂搂抱抱治病的吗？我真是太医署掌门人，我有这个，你还不信？拿一个假道具就想唬我啊？江晨是受了歹人毒害，才有如此严重的病情。当今世界只有我能缓解，但要根治，只能……真的吗？只能是你啊？那现在是什么情况？他这次病得很严重，恐怕我也缓解不了了。小师弟的境界居然从八品天师圆满掉到了七品天师，这恐怕就是阳毒爆发的结果。如果不赶紧根治，恐怕会修为尽毁。真的只有我能救他吗？那我应该做些什么？林小姐，既然你已经决定了，那我们就开始吧。嫣然，大医术掌门说，只有我能救你的命。那你怎么了？林小姐体内的阴毒被你的阳毒引出来了。那怎么办？
现在的情况，恐怕我也没有办法了，只能看你们自己的造化了。啊嗯，都几点了，现在才起床？那还不是昨晚太累了。嗯，尝尝我给你做的饭吧。嗯。哎，嗯，你的气色看起来好多了。那还不是因为昨天我和你，呃，嗯，总之我早上起来的时候发现我天生寒气没有了。嗯，我的阳毒也好了。只是我现在的境界只有七品天师了。昨天的事儿，对不起啊。咱们两个关系还有道歉？我们俩现在属于什么关系啊？同居的男女朋友？嗯，算是吧。我都把最宝贵的东西给你了，你可要对我负责。哎，一定，我江辰非你不娶。哎，那你爷爷那边的婚约，你打算怎么办？我都和你住在一起了，还管他什么婚约啊？我老婆真好。不过，这某些人，嗯，还有未婚妻呢，没准儿啊，他在眼巴巴的等你呢。什么未婚妻嘛，也就是废纸一张。那我们明天去领证吧。道长，请喝茶。哎，不喝了，不喝了，我的小徒弟呀、啊，阳毒爆发了，差点就殃及他的性命。咱们两家这婚约，是不是得落实了？这事儿啊。我们林家鼎力相助，只是我那孙女，哎呀，我那小徒弟可是天赋异禀啊！如果没有阳毒缠身的话，他很快就能突破九品天师。九品天师，大厦可是好多年没出现过了。他要是能做我们林家的孙女婿，林家可就托他福了。有了九品天师，我们林家。哪里还需要什么九霄财团的合同？林老弟，嗯，林老弟，哎，所以说呀，我那个小徒弟现在就急需你孙女的寒体，为他解毒，势在必行啊！只是我，我的孙女她已经有了别人的孩子，这的确有些拿不出手啊。无妨，嗯，我徒弟那边嘛。我去劝说你孙女呢，我给开一副药方，保证让她没有痛苦的情况之下，解决肚子里的问题。行，那就有劳道长了。好，就这么定了。我这就给那个臭小子打电话去。嗯啊。喂，师傅。什么事啊？这次的婚约，你无论如何都得接受。都说了，我不接受那样婚约。你要喜欢，你自己留着。臭小子，你就不担心你的阳毒吗？没有他，你好不了。师傅，我告诉你一个好消息，我的阳毒毛病啊，全治愈了。什么？这事儿可开不得玩笑啊！师傅给你找的婚约对象，可是难得一见的天生寒体，只有他才能帮你化解阳毒。你可不要搞其他旁门左道啊！我才不稀罕，师傅，婚约的事情你就不要再提了。催婚的，嗯，不过我先回绝了。爷爷，你不会又是要说婚约的事儿吧？你知道还不回呢？昨晚你去哪了？真是女人大了不中留，都学会夜不归宿了。结婚的事我是不会同意的。至于昨晚嘛，我当然是和我最爱的人在一起了。不到，你存心气死我是不是、啊？爷爷，你难道就不想我幸福吗？想，我怎么不想啊？野小子根本给不了幸福，其他的事儿我都能依您，但结婚不行。我现在就要和我最爱的人去领证。走，走。完了，我的孙女跟那个野小子领证去了。啊！这，哎，这简直是倒反天罡！哎，林老弟，看来得咱们当长辈的亲自出手才行了。我同意。我有个办法，我们各自把婚约双方强行带到，直接办一场订婚宴，把生米煮成熟饭。好。
你先进去等我吧，等张姨把护肤品送来，我再进来找你啊。好，那我去里面等你。嗯。你你们干什么呀，小姐？林家主要我们请你回去。不可能，尤其告诉爷爷，我不会回去的。我们也是奉命行事，请不要难为我们，得罪了。啊、我，叶然，我现在就要和我最爱的人去领证。他爷爷，不好，叶然一定是被带回去领证婚约了。放开他，你放开。爷爷，你为什么要这么做啊？叶然。为了林家的兴盛，你的婚约无论如何都要履行。那个臭道士到底给了你什么好处呀？你要这么逼我？老道长对林家有大恩，不能对道长无礼。那你怎么呢？要把我关在这儿？叶然，你把爷爷想成什么了？今天是你的订婚宴，你在这准备一下，婚宴马上就开始。我的订婚宴。我的订婚宴，爷爷，你竟然为了履行那个人的婚约，把我绑架到这儿！我也是迫不得已啊。事情到了这一步，明天必须和那个人结婚。不可能！爷爷，你给我站住！为了我们林家的百年基业，你就听爷爷的好吧。江川也可以给林家一份九霄财头的百亿合同，这还不够吗？有些事情你根本就不明白。和那个满嘴胡言乱语的小子相比，老道长的高徒才更为可靠，让林家化险为夷的希望才更大。难道我们林家就非他不可了吗？我也不想林家走到这一步啊！嫣然，爷爷把林氏集团总裁的位置给了你，就是想让你带着林家越飞越高。你不会辜负爷爷的期望吧？可是爷爷，我别可是了，嫣然，爷爷不会害你的，你就了却爷爷这份心愿，好吗？时间不早了，婚宴马上开始，你在这准备一下，爷爷先过去。今天欢迎各位来参加我孙女的订婚宴。我孙女的订婚对象马上就要来了，叶然，我来带你走。你个臭小子，你来干嘛？这什么情况？这不是林小姐婚约对象，难道是来抢亲的？臭小子，你怎么像狗皮膏药一样甩都甩不掉？今天是我们嫣然的订婚宴。如果你想观礼呢，你就把礼金拿出来，否则就赶紧给我滚蛋！订婚要订婚，也是我和叶然订婚。江晨，我劝你别闹了，你做你的代理总经理，我们林家履行老爷子定下的婚约，这各走各的道不好吗？擅闯我们林家的订婚宴，你他妈真不把我们林家放在眼里啊！今天我只想带走叶然，我不想动。哎呦呦！吓死我了！他居然还想动手！<笑>哎，你他妈别以为你有点本事，我就不敢动你。就凭这些杂鱼，你想拦住我？江晨，这儿不是你放肆的地方。妈，我从九霄山下那里听说，江总和隋总关系好像不一般。那又怎么的？再不一般呢，也没有那个婚约对象厉害。我是说。我们顺水推舟，让唐姐履行婚约，然后我想办法接近江总。要是我能嫁给他，那以后也不用老被唐姐压着了。江晨，我看你还是没搞清楚自己的身份。我唐姐的未婚夫，那可是连九霄财团都要顶礼膜拜的大人物，而你，哼，你不过是几个九霄财团小小的代理总经理。我呀，劝你使点相，别想着吃软饭。江晨，看在你帮过我们凌氏集团的份上，你现在离开我不难为你。我要走可以，你要跟嫣然一起走。油盐不进。好，你想死我不拦着。嫣然，走。胡闹！你把我们林家当成什么了？
。江总，既然我堂姐已经有婚约在身，你要真的想和林家联姻，也可以考虑其他人嘛。你什么意思？林家除了林嫣然，不是还有我吗？江总，我不比堂姐差，你试试就知道了。没兴趣，没兴趣，臭脚肉，我给你脸了是吧？这么跟我妹妹说话，小妹，离她远点。爷爷，我我知道你想什么，不行，你快走吧。你和我孙女的事儿是不可能的，就算嫣然怀着你的孩子，她的婚约也必须履行。嗯、这个消息太劲爆了，居然从林老爷子嘴里说出来。待会儿林总未婚夫来了。不知道该怎么收场。叶然，你你有了我的孩子，没想到那一晚你真的……江城，不是的，我没……叶然，既然你怀了我的骨肉，今天个人在一起。叶然，你的婚约对象背景滔天，全身无双，江晨在他面前只是个缺血蝼蚁，轻易就被捏死，你可得知好歹呀、啊！爷爷，江晨是九霄财团海城总经理，他还认识隋总，在那人面前。九霄财团什么都不是，嫣然，你要是想保住江晨的小命，就赶紧他走吧。江晨，别闹了，你走吧。今天我必须带你走，就算天我老婆在这，他也拦不住我。你听不懂话吗？我让你走，从今往后我不想见到你。我的未婚夫是人中龙凤，才是无双，手眼通天，你根本比不了他。我嫁给他，我们林家能成为南省顶尖的名流，所以。你走吧，嫣然，是他臭老头子，就你这么说的，是不是？住口！小子，你说什么？竟然在我们林家主面前胡说八道！嫣然，为了孩子，不要这心，好不好？就算有孩子，我也会把他拿掉。所以，你死了这条心吧。好，说的好啊，小朋友。既然嫣然都这么说了，你还是走吧。我就当这什么都没发生过。既然怀了我的骨肉，你觉得我就会这样抛弃他们娘俩吗？随你怎么说，但是你想娶我的孙女，你没那福分。那我倒要看看你口中所说的嫣然的未婚夫是什么人。小子，你知道嫣然未婚夫是个什么身份吗？他是只手遮天的大人物，就算他身上一根毫毛，都比你的命值钱。那我倒要会会他，不是好歹。你要是敢扰乱嫣然的订婚宴，我就教你碎尸万段！就你们这些仨瓜俩想动我，你让？嫣然未婚夫的师傅可是高深莫测的高人，有他在，你一个宵小,小蹦跶不起来。好啊，我也期待他们到场啊。眼前的事情更重要，等会儿给他回过去了。江晨，你快走行吗？我知道你会些功夫，但是你打不过那个人的。嫣然，其他事我都可以听你的，但这事坚决不接。哎呦喂，真是感人呐！可惜呀、啊，有情人成不了眷属。爷爷，我建议马上把他赶出去。来人，把他给我赶出去！这小子真的疯了，敢对林家的保镖出手，闹到这个地步，林家怕是要彻底翻脸了。爷爷，爷爷，你没事吧？我我没事儿，没想到这小子他还有两下子。反了反了，你敢打我们林家的狗？你废了！江总，想不到你还有这样的手段，您真不考虑考虑我吗？我对你不感兴趣。你你现在，你谁还敢阻拦我？行啊。既然你想留下来，那就留下来吧。等我那老友带着他庞大的观礼团来了，你就等死吧，臭小子！看你待会儿怎么死！贵宾到，大夏战神殿，太医署前来观礼。战神殿太医署。林家这是攀上高枝了。这两大势力随便拿一个出来，都能震慑整个南省。今日同时到场，林小姐的未婚夫果然非比寻常。太医署和战神殿，林长
，参与署战神殿的嘉宾光临，老朽倍感高兴。恭贺林家主，恭贺林小姐，居然请到了太医署和战神殿的人，我们林家马上要发大了。你就等着看好戏吧，我们然然马上就要变成金凤凰了。我看有些人啊，就是不自量力。小小伯里不曾敬意，<笑>丁家主，这大喜之日，这又是怎么回事？这个臭小子打我孙子的主意，想全速进展。大胆，也不看看是什么场合。敢在这里放肆，小子，你知道这位林小姐的未婚夫是谁吗？你敢动她的未婚妻，找死！我管他是谁，你那阴人必须给我走！<笑>好小子，有我们战神殿在这儿，不要说带走林小姐，就是你自己，自身难保。战神殿的人好威风，邱雅荣就是这样教你们做事的。战神殿的人好威风，邱雅荣就是这样教你们做事的。放肆！我们店主大人的名讳岂是你能随便叫的？就算战神殿店主亲自来，他也不能把我走。好小子，有种，给我上！哟，想不到你还有两下。不过你今天出手伤我战神殿的人，今天你可没那么容易走出去。战神殿的人不过了吧？擅闯凌小姐病危宴，还出手伤我战神殿的人，你胆大包天！我乃战神殿四大神将之一熊战天，现在你跪在我面前谢罪，我还能留你全尸？让我下跪。你还不够资格。战<笑>神殿的熊天将没有资格的话，那加上我们太医署呢？你们有一个算一个，加在一起还差得出去。哈哈，他们可是当今大厦顶尖的实力，你敢当面得罪他们，我看神仙来了也救不着你。江辰，我知道你很厉害，但是他们不是你能惹得起的。快说说吧，嫣然，他们在我眼里也不过如此。如此，江晨，你就听我的，给他们道歉，这件事就能过了。嫣然，我说过了，就算是太医署掌门陆婉婷和战神殿殿主邱婉柔在我面前，他们见到我，也要对我柔声细语，以礼相待。大胆，敢敢直呼我们太医署陆掌门的名讳！你难道想死是吗，小子？你不仅出手伤我们战神殿的人，还敢对我们店主大打气！我有权利不经过店主首肯，将你当场击杀。我知道此时此刻你们都想以压我为荣，不过你们不够资格。<笑>好，好，敢同时得罪我们战神殿和太医署。我就成全你的勇气。今天我倒要看看，得罪我们大夏顶尖势力的人，你的骨头到底有多硬！啊！哈！臭小子，你你竟然是天师！你猜的没错，我本就是八品天师大圆满。只不过最近受了点伤，回到了七品天师境界。不过对付你们这些臭鱼烂虾，也绰绰有你，你居然是天师，恐怕嫣然的未婚夫都不是他的对手。大伯，天师有这么厉害吗？那可是比武道宗师、大宗师还厉害百倍的角色。尔等可识得此地。尔等可识得此地？战神令，战神令怎么会在你的手上？见死令如见殿主，还不快下跪！嗯，这小子不得了啊！
竟然有战神六，难怪有恃无恐。今天的抢先大戏真是太精彩了。林家主，我这个身份跟你定的婚约对象比又如何？你，你是战神殿殿主？我当然不是战神殿殿主，战令牌就是战神殿殿主给我的，就是怕遇到你们这些不长眼的人找麻烦。现在，你们谁还敢阻拦我？我告诉你啊，你别又乱来！偏要乱来又怎？我告诉你啊，一会儿我的老友来了，一定能打败你。哼哼，他人呢？就怕你老友还没有来，我就带着燕兰远走高飞了。京城，你拴住我爷爷。放心吧，爷爷，我自有遵从。林家主，放手吧，燕然跟着我才有幸福。别想这种贱人！老友，你终于来了！老友，你终于来了！我们老子来也不行！哎呀妈呀！哎呀，老友啊，你你你没事吧？还上老君？林老弟，我没带我小徒弟过来，你也不用这么糟践我吧？老友，你误会了，我哪敢对你出手啊？都是那个想抢走我孙女的那个臭小子干的好事啊！来来来，快起快起！哎哎哎哎哎！哎呦，哎老友啊，哎你说你的徒弟没来？哎，那个臭小子现在不知道在哪儿了。哎，你刚才说什么？抢你孙女？是啊，就是那小子。哎，吃了雄心豹子胆！哎，我定下的婚约，还也敢抢人？走，看看去。站住！哎，我们背后的大人物还来了。哼，小子，识相的立刻制裁谢罪，否则我抓你回战神殿，让你尝尝生不如死的滋味。一群手下败将，还敢在我面前下手？嗯，哇、啊，休得无礼！哎，啊，江晨，师傅。你怎么在这儿？啊，师傅，你是带着我三个师姐过来帮我抢燕然的吧？抢啊！这抢你个大头鬼！不、嗯、是，你说说，你怎么一声不吭就来这儿了呢？我我我，老友，你们认识？啊？这就是我跟你说，我那小徒弟啊啊啊啊！师傅，你和林家主认识？哎。林家主的孙女就是你婚约上那个未婚妻。哦，什么？这个臭小子，竟然是爸给嫣然定的婚约对象？这，这怎么可能啊？还乱叫！江晨是大人物，是我们林家的女婿。我早就觉得他不是一般人了。本、嗯、人，这会儿你是好听的了，刚才怎么不见你说好话呢？嗯，原来那个地位遥不可及的天选之子，居然真的是江晨。哎呀，我的乖乖呀，我居然敢在他对他不对他出言不逊！我妈，你拿我干嘛呀？完了完了，这下我们把江晨都得罪了。哎呀，呃，等等等等等等等，让我让我捋捋。嗯、呃，是吧？你和林家主认识，你们两个的婚约对象就是我和叶然。哎，正是啊！你看看你啊，之前还打死都不来，现在哎，抓着人的手哎不放了。哈哈哈！哎呀，这真是大水冲了龙王庙啊！叶然，闹了半天。你喜欢的人就是你的婚约对象。店<笑>主大人，这位就是您的师弟。当然，快给他赔罪。啊，实在不好意思，刚才都是误会，还请您大人不计小人过，恕我有眼不识泰山。陆大门
，这个就是我们的师弟是吗？哎呀，那实在是抱歉了，在下给您赔礼道歉了。哎，你们这都起来吧，起来吧，行。那在下告辞，店主，属下先行告退。这，哎，师姐，这战神令还是应该待在店主这里。嗯，本以为还能多瞒你们一段时间，没想到这么快就揭晓了。哎呀，我们只是想找点乐子。小师弟，你肯定会谅解我们，对吧？小师弟，其实我给你医治那天就想告诉你的，但是我已经答应了大师姐，所以就、哦、好啊！你们，原来你们都在瞒着我，嗯，你太过分了啊！哎，江晨，刚才你出手的时候，我怎么觉得你实力有所减退呢、啊？嗯，师傅，我中了天阳散，然后阳中爆发，现在我的实力推到了七品天师的境界。不过我是伤势虽然痊愈了，但是我的功力还没有恢复。哦，无妨无妨，呃，这有可能啊，就是天阳散的后遗症。啊、嗯，但是他把你阳毒治好了，终归是好事啊啊、嗯！日后你多加修炼，你的实力很快就能恢复了。是师傅。之前我听婉婷说你阳毒爆发，哎呦。给我急的，我这不就过来找我林老弟？十年前的婚约，咱们得马上履行了。哎，主要就是为了治疗你的阳毒。江晨啊，你看这事儿，哎，你你就别往心里去。我呢，这也是一时心急，才出了如此的下策。我就是想让你们尽快的订婚。呃、哦，无妨，反正这场婚礼也是我们定的。太好了，嗯，我是化长衣服，我还没站起。嫣然，这份九霄财团的合同就当做是我送给你们的贺礼。谢谢 C 总，爷爷，这下合同你得要了吧？我们林家有救了。想不到吧，选了这样一个丑女换婿。你说我们以前会不会太过分？江晨，不会找我们的麻烦的。我们以后尽量对江晨恭敬一点。我想他比大人有大量。嫣然，你订婚宴不请我也算，倒是江晨，你不请你好堂哥，这也太失礼。方宇这他妈像话吗？哎，方宇恒，你带这么多人来干什么？这又怎么回事啊？不会又来抢亲吧？喊什么？不知道还他妈以为你是老虎。堂弟，原来无恙。江天成，你来干什么？这么多年，我辛苦的找你，好不容易找到你，你就这个态度跟我讲话。你找我，我看你是怕我返回江家之后，跟你争夺家主之位。江城，还有这样的事儿呢？我打算过段时间之后。再告诉你们，笑话。当年你们家是因为犯了家规，才被逐出了家族。我只是听说你订婚了，特意来看看，再看看我们这个水地命。我父母是被陷害之后才被赶出家族，要不然你父亲怎么成为家主的？江晨，东西可以乱吃，话可不能乱讲。是不是胡说？你自己心里清楚。得位不正，必受培养。好，随你怎么说。你派人用天阳伞偷袭我，还有让何大师试探我。当你发现我的实力之后，你整天提心吊胆，如坐针毡，就是怕我返回江家之后对你不利吧？我说的没错
，巫婆，我需要提心吊胆。这些年你在外边苟且偷生，而我想尽江家的资源。哦，对，前天，就前天我已经突破了六品天师的修为。你可能不理解这是什么概念，但是你也不需要知道，你只需要知道，我现在弄死你，就像弄死一只蚂蚁一样。六品天师，有点意思。六品天师，有点意思。我不知道你是用什么方法吊住你这条狗命的，但是我提醒你一句：羊毒发作只会一次比一次更剧烈，也许用不着我出手，你自己就会暴毙了。这事就不需要你操心了。你要死，我不拦你。但我们江家向来真心羽毛，今天我来这就是为了除掉你这个祸害。现在我只说一句：你们谁敢站在他身边，就是与我们江家为敌。你敢动我们沈师弟一根毫，我们定让你江水连根拔起。我知道你的底细，也许别的家族会忌惮你的身份，和我江家传承千年，根系庞大。凭你们也想跟我斗，无异于匹夫汉术。你们江家有如此实力，隋清月，九霄财团的董事长，精明强干，富口敌国。你确实跟传闻中的一样，我都有点喜欢你。不过，看在你这么漂亮的份上，我给你个建议，最好不要用。就算你拼上整个九霄集团。你也未必斗得过我将军。不试试，你知道。还有你，陆婉婷，当时第一神医、太医署长人，可是与你们齐名的药仙谷，已经是我江家的座上客。无论是疗伤还是治毒，都不输。还有你，崔亚荣，你贵为战神殿的殿主，武功盖世。但是，与你们并驾齐驱的青龙帮，也已经精神将家。你是龙帮？这龙帮，一群莽夫儿。我管你们是什么星族豪门，江晨是我孙女婿，我们林家就和他站在一起。完了完了，这小子竟然和江家有仇，真是倒了血霉了。这是要把我们整个林家都搭进去啊！好好好，我都不得不叫你一声林先生。你这么执意护着他，值得吗？如果你们非要护着他，我也不介意让整个海城跟他一起陪葬。如果你们非要护着他，我也不介意让整个海城跟他一起陪葬。江少，我们方家永远站在您身后。放心。只要你肯逼我姚伟，就永远保证你有事啊！哎，谢谢江少，谢谢江少。方远恒，我看你还真是有做狗的天赋。你懂什么呀？能帮上江少，哎，还真多亏了你小子呀。张天成，我一定会返回江家讨回公道。你还是先顾好你自己吧。与我们江家为敌，哪一个有好下场？想当年的王家、邓家。哪一个不是祸首为民？现如今，多亏被湮灭了。放心，我不会有事的，你们林家也不是。孙女婿，我就是拼了这条老命，也不让他们的阴谋得逞。老爷子，你还真是有情有义，为了他值得。江晨，别着急，你现在拥有的一切。你早晚都会抢过来。啊，那就看你有没有命来拿了。放肆！你怎么和江少说话呢？不过江晨，说大话谁都可以，但是一定要有配得上的实力才行。小时候我不就教过你，这么快就忘了？真是造了孽了！嫣然怎么嫁了这样一个灾星？这大少啊！这事跟我们没有关系，请您高抬贵手啊！对对对，张大叔，还
，这还请您，请您明察。对呀、啊，江道长，堂姐，您赶紧把戒指拆了呀，别跟那个王能飞在一起。就算死，我也要跟他死在一起。完了，这下我们彻底完了。傻瓜，要死也是江天成去死。哼，臭逼。全身上下嘴最硬，到时候你死，叶然就归我啊！不，归江大少。江大少玩完，赏我一下。我休想！滚一边去！为个女人，你也不嫌丢脸？怎么了吧？我在我堂弟的订婚宴上，我什么？千年灵芝？我马上回来，江晨。也许你现在还有点实力，但是等我拿到了千年灵芝，我一定弄死。我让你再多活几天，好好感受一下羊毒带给你的快乐。嗯，走。江天成，我们很快就会见面的。查了一下江家的背景。他们的实力强大的可怕，我很担心临时的未来啊。定量建档，水来土也，会有办法解决的。可是爷爷对我的期望很高，我不想临时毁在我的手里。现在你要做的是把自己的事情解决好，没有方式的合同，不是还有其他合作吗？更别忘了还有九霄财团的百亿合同。百亿合同不是你说的那么简单，有很多合作方和供方要谈的。嗯，我遇到麻烦了。发生什么事儿？今早胡教官发函要终止与我们的一切合作。这这些企业都是我们重要的合作方，怎么会这样呀、啊？这肯定是江天成搞的鬼。对，就是某些人惹来的祸事。放心，我会有办法解决的。是要好好解决呀、啊，这可不是要债那么简单。咦，少说两句。林总，遇到麻烦了吧？是你搞的鬼！我哪有那么大能量啊？你应该知道你们得罪了谁。我现在建议你啊，快看看你们集团的股价。股价？股价？我们林氏集团的股价大跌。林总，这怎么办？你们来看，多家行业、头部企业终止和林氏集团的所有合作。投资者担忧林氏集团未来发展，纷纷卖出股票，导致林氏集团股价大跌。据知情人士透露，还有更多和林氏集团有合作的企业准备终止合作。林氏集团恐遭遇自成立以来最大的危机。这都是你表哥干的，他果然对我们林氏下手了。老婆，你先别慌，如果你做完这点的话，就上了他们当。说的清醒。老公，你有什么办法吗？他们是想将凌氏集团股价达到极低的低位，然后趁乱收购整个公司。收购？嗯，这恐怕是江天成说的计划，想对我身边的人下手，剪除我的羽翼，然后趁我孤立无援之时再对我下手。那绝对不能让他收购凌氏集团。我们要赶紧出手稳定股价，现在也赶紧让人准备资金。我们现在去股票交易所。嗯，依依，赶紧去处理。走吧。不是他们两个进来，你们眼神根本就傻。各位，让我们有请林氏集团美女总裁林总和他的小白脸儿张宇航。你胡说八道什么呢？他是我丈夫。林总，请问你对黄先生透露多个企业与林氏集团解除合约的事，你有什么要回应的？林总。请问这次的股价风波是因为林氏集团内部出现了什么变故吗？呃，林总，请问是不是九霄财团与你们签订了排他性质的合同，导致你们放弃了大量的合作伙伴呢？这就是你和江天成的手段。我劝你啊，还是好好想想后果。有这些媒体在，明天你们因为集团破产而当场发疯的新闻就会登上新闻头版头条。张宇恒，你就是个败类！天然啊，我劝你啊，乖乖的回到我身边
，这样你还能继续做你的大小姐，不必和这条丧家犬流落街头。你做梦！死到临头了，你还低点不要脸！敢动我的老婆，你回去了。<笑>江晨呐、啊，谁死还不一定吗？林氏集团马上就要破产了。老公，咱们得赶紧想办法，再这样下去，集团真的会完的。放心，他们只是需要证实。那这次靠你了，老公。我看你们一会儿怎么死的，林总，能调过来的资金都调过来了，只不过不是很多，只有十个亿，十个亿够吗？现在资金打压量不算太大，我们应该扛得住。林然，嗯，买入股票，支持股价。嗯，赶紧操作，一，快看，跌停板被撬开了。美女总裁果然是有一手，有林总坐镇，股价一定没有问题。我也买个几百手，支持一下林总。你们以为这样就能救你们集团？等会儿就让你们知道厉害。方宇航，你可真是我堂哥手下的一条好狗。你说说你，好好的人不做，非要当一条狗？你再嚣张一会儿，我满足你哭的时候，等你流落街头。我才好好享用你的老婆，嫣然，记者大声，我倒要看看，是他们诡计得逞，还是我们凌氏集团破产、嗯？江大少和那些人都是资金雄厚啊！那些人是谁？关你屁事！哎呀，怎么搞的？林总，你们快把股价拉上去啊！哎，我的钱，林总，你赔我钱，怎么回事？有一股实力雄厚的资金入场，我们不是对手。哼，知道厉害了吧，江晨，你们就等死吧。现在我们资金还有多少？撑不了多久，如果资金断裂，我们就无力抵抗了。怎么办呀，老公？看来他们是有备而来。大师姐，江天成对林氏集团下手了。我看到新闻了，你是想让我帮忙支撑股价吧？你把账号给我，我的钱随你使用。大师姐，还得是你啊！就凭你也想和我们对抗？堂弟，又见面了。堂弟，又见面了。杨总。堂弟，你这可怪不得我呀！你不死，我真的睡不着。这就是你们京都豪族的下三滥手段。下三滥？你怎么还跟小时候一样天真？今天等我拿下了林氏集团，你们阵营的所有势力都会被我一一逐出，而你也只能跟小时候一样，沦落街头，苟且偷生。堂哥，你还是对自己这么有信心。我知道，我知道你背后有九霄财团给你撑腰，可我也从来不打没有准备的仗。知道他们是谁吗？他们是南省三大财团的人，已经跟我联手了。今天我吃定林嫣然了，耶稣也留不住他。我说的，南省三大财团，你们和我们林家都有交情，怎么能帮着江家对付我们呢？林墨天真是疯了，把公司交到你手上，交情。交情在利益面前算个屁呀、啊！他们跟着我，可以赚得盆满钵满。跟着你呢，我不会让你们得逞的。你敢对我们江大少不敬？我们江大少看上你们林氏集团，那是你们祖上积德。再敢胡说，就给我滚出去！看来你们对收购林氏财团志在必得呀！我告诉你们，做梦！还嘴硬是吗，堂弟？知道为了今天，我准备了多少钱？五百亿，整个凌氏集团也才两百亿而已。今天，我吃定他了，是吗？我总觉得还不够啊。
：“张晨，我不跟你废话，自己好好看看 K 线图吧。你觉得这个股价，你们还有希望吗？”江晨啊，我劝你尽快投降，嫣然我会好好替你照顾的。老婆，九霄财团的资金打过来了吗？嗯，到位了。好，那就开始行动。还不死心是吗？亏你还姓江，你应该知道咱们家的规矩吧？敌人越是反抗，越要把敌人赶尽杀绝。好啊，那我倒要看看到底是谁被赶尽杀绝。江晨，我本想念在你我兄弟一场，放你条生路，不过现在看来没这个必要了。收起你伪善的嘴脸吧，我不需要你的事实。还嘴硬是吧？等会儿看你怎么死。这是你自己选的，那就别怪我不留情面了。老公，大师姐那儿资金能成吗？放心，绝对没问题，继续买入，给我继续施压。怎么可能？怎么会这样？不可能，怎么会这样？任务完成了，集团安全了。怎么样，说的没问题吧？真的就这么赢了？看样子是的。不可能，狗东西，别给我哭丧着脸，给我站起来！教授，为了帮你打压林氏，我们方家高杠杆入仓，现在爆仓了，我们方家破产了。方大少，我们也动用了杠杆，现在财团流动资金枯竭，你得救我们呐！是啊，江大少，我们帮了你，你不能见死不救啊！少他妈废话！我们江家也损失了不少钱，你们自己想办法去。有句话叫做“人心不足蛇吞象”，这句话正好用在你们身上。你们要是想活命的话，我可以帮帮你们。帮忙！我可无福消受，给你们救命稻草，你们不要，那算了。江先生，是我们有眼无珠，冒犯了您和您的夫人，求您高抬贵手，救我们一命。办法倒是有，就看你们愿不愿意了。办法嘛，倒是有，就看你们愿不愿意了。我们愿意。我可以让林氏集团出资收购你们所有资产，只不过这价格嘛可能会比较低一些。什么？你不可能！臭小子，你想趁火打劫？老公，这次支撑股价，我们消耗了太多资金，恐怕也没有更多的钱去收购他们。他们都已经走投无路了，你出价出的低一些，这也无所谓嘛。你，林总。我和林家主也有一些交情，你不能这样。在利益面前，没有永远的朋友。这句话是你说的吧？现在，王静，狗东西，少给我蹬鼻子上脸。今天我倒要看看你有没有命从这儿出去。怎么，才动粗啊？交易场所，请注意你们的言行。少他妈废话，给我滚！哎，好嘞，我告诉你。今天我带来的四个保镖都是镇龙帮一等一的高手，愣着干什么？给我上来！高手，就这，你中了天阳伞，还有这样的实力？好啊，李小晨，给我等着，下一次见面，我绝对不会留情。你们觉得我的办法如何呀？我们同意。一，你去处理收购的事情吧。嗯。这，哎，江先生，我们有话好好说。你现在当着媒体的面，把你在背后搞的小动作说清楚。等收购方家产业之后，我将在整个海城封杀你。到时候你去其他地方咨询收入。收购的事，你和我爸的。天作孽，有可为。
自作孽不可活。李俊，你别过来！有什么不可？别过来！好像好像没了。<笑>方向没了<笑>，方向没了<笑>，方向方向没了。没想到这么多优质资产都属于我们林氏集团了。从今天起呢，林氏集团就是整个南省最顶尖的大集团、嗯。是，老公，谢谢你。我让你调查江神养体的事情怎么样啊？少爷，小的已经查到。那江晨天生养体的顽疾已经由他未婚妻林嫣然化解了。哦，少爷，那林嫣然是天生寒体，他们行房之后化解了彼此的问题。我们江家子弟修炼功法确实像样，如果能得到天生寒体的女子相助，的确可以相辅相成，功力大噪。这么说来，他那个未婚妻对他一定很重要。是。既然文的不行，那就来武的。你知道该怎么做？是的。林大总裁，您的集团已经称雄整个南省，你打算什么时候嫁给我？你准备什么时候娶我，我就什么时候嫁给你喽。嗯，嗯，那就明天。明天？明天怎么来得及啊？还要订婚纱、拍婚纱照、找场地给你。哎还有更重要的，什么？结婚戒指。对，你得给我买个大钻戒才行。行，我现在就买了。嗯。对了，啊，想不想喝奶茶？嗯。等我，我去买。好。喂，堂弟，你老婆在我手上。蒋天成，你想干什么？我警告你，杨兰要出什么事情，一定把你挫骨扬灰。你把你堂哥想成什么人了？他毕竟也是我的弟妹，又是天生寒体，我不会把他怎么样的。那你想要我做什么？今晚八点，你到振荣帮海城分堂来，记着，只能你一个人来。好，你把地址给我。小屁虫，江林成。金金，李建昌，这是你我之间的恩怨，与他无关。与他无关？我记得我应该说过，所有和你站在一起的人都该死。好，只要你放了他，我任凭你处置。江晨，你快走，别管我。未来，你放心，我很快就你出去。可这个接骨眼了，还有心思修恩爱？滚出去！其实我只好奇一件事。你明明中了我的天阳散，为什么人没死，反而功力大增呢？我一直特别好奇，到底是为什么？你想说什么？我也是昨天晚上才知道，你功力大增的秘密就是这个女人，对吧？先天寒体的林嫣然，你到底想干什么？其实很简单，你我都是江家人，你应该知道，我们江家门下修炼功法。向来都是以阳刚为主，如果可以得到先天寒体的女子相助，自然可以功力大增啊！江天成，告诉你，你敢对阴人不利，再碎尸万段！我不仅不会对他不利，我还要好好的把他供养起来，让他做我的兄弟。不然，这么多江家子弟修炼功法，用谁的血？<笑>
，我炉子。锁炉子，皇帝，我知道你从事什么，这次是专门给你准备的，怎么样？蒋天成，你要干什么？白天成，这就是你的手段，这就是你的手段。你浑身上下就有这张嘴最紧，干掉他。不要！就放手！去！妈真废！滚出去！哎、你，我的好堂弟，我是万万没想到，你中了我的天阳神，现在又被锁龙在困，还有这样的事，你真是让我刮目相看。蒋天成，你要干什么？天成，你放心，他奈何不了。你可不见得知道这是什么？这把是当年九品天师亲手做出的斩龙宝。为了得到它，我可是费了好大劲儿。你应该谢谢。要不然这辈子，你也没有机会见到他。这是江家金家之宝，江一成，不配拿他。这次配了，你说了不算。江成，江天成，你不是人，你不是人。江成，江天成，你想起什么段？江天成，你放过他，我可以做你的血奴，你放过他。你说放就放。我费了那么大的劲儿，才找到他。你一句话就要放了他？哎，你说了不算。江川，江天成，你不是人，你不是人。江川，江天成，你想起些什么段？江天成，你放过他。我可以做你的血奴，你放过他。你说放就放，我费了那么大的劲，才找到他。你一句话就要放，我求求你，我都愿意你放。现在别凶他，我走。啊啊！就天成，杀了你！啊啊啊啊啊啊啊啊原来这就是天生寒体，女人喜剧绿的。真是没想到，突破八品天师修为，原来这么简单。堂弟，真是要好好谢谢你。要不是你。我这辈子都没可能突破这个修为了，真要谢谢你，父母的宝贝送给你。陈天成，这不。他的境界，没用的废物，恢复功力又怎么样？我现在已经是八品天师了，正好，今天咱们就来一决高下。这，啊！你不该来救我。叶兰，叶兰，醒醒，叶兰。为什么死去时候？哥。<咳>